stehen wieder da. Wieder vom Handy aus. Also leider sehen wir heute auch keine Bilder. Leider seht ihr heute nur mich. Aber ich hoffe, ich bin noch nicht zu langweilig für euch. Ich check noch mal auf Facebook, ob alles okay ist. Aber wie ich sehe, ja, wir sind schon live. Und wir warten ja noch ein bisschen, damit sich hier die, die leeren Plätze füllen. Wir haben ja unendlich viele Plätze hier bei uns. Guten Morgen. Hier sind schon auch die ersten Kommentare da. Ja, leider, da ich auch mit dem Telefon das mache, kann ich ja auch diesen schönes, dieses schöne Intro auch nicht ähm, einspielen, was wir normalerweise haben. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben, weil das ist... Das sind, ich glaube, zu 100 Prozent unsere eigenen Bilder, die wir da benutzen. Von überall Balaton, Budapest, Hayush und ja, alle unsere schönen Erlebnisse sind da zusammen in einem kleinen Video. Ich sage ja schon mal, ich mit dem Kaffee und ich glaube, wir sind schon einige da. Und wenn ich das gut sehe, 201 Zuschauer haben wir jetzt gerade. Und ich glaube, dann können wir auch anfangen, weil wir haben auch jede Menge zu tun jetzt. Äh, ja, schon über 2,50. Also ich denke, wir fangen an, wie immer, mit den Corona-Updates, mit den Corona-Zahlen. Heute haben wir eine Gesamtzahl von 593.710 Personen seit Anfang des Viruses, also jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich. Ja, seit über einem Jahr zählen wir das. Das bedeutet... Seit gestern plus 7587. Das ist natürlich auch eine jede Menge. In der zweiten Welle hatten wir nie so eine große Zahl. Da war so die 6500 die größte, glaube ich. Aber jetzt in der dritten, dritten Welle müssen wir tatsächlich sagen, dass die 7000 nicht die schlimmste Zahl ist. Also letzte Woche hatten wir ja die 10, 11.000er an einem Tag. Unglaublich. Wie gesagt, heute 7587 Personen neu infiziert. Wir hoffen, das senkt sich dann auch. Es sind auch leider insgesamt 18.952 Personen verstorben. Das bedeutet 249 zu gestern. Leider. Aktiv Infizierte sind heute 192.951. Wir gucken in die Krankenhäuser. Da sind schon 11.805 Personen, die mit Corona behandelt werden. Und tatsächlich sind auch 1423 auf Beatmungsgeräten. Diese Zahl ist auch immer, immer schlimmer. Und obwohl man ja gesagt hat, dass, dass die ungarischen Krankenhäuser vorbereitet sind, wir wissen alle, dass das eine sehr, sehr stressige Zeit ist. Und, und auch wir wünschen ja auch alles Gute an jeden Arzt, jeden Pfleger, alle, die in der Medizin arbeiten. Viel, viel Erfolg und ja, viel Ausdauer vor allem. So, geimpft wurden schon 1.696.110, da nähern wir uns die 1.700.000 Rate. Also wir sind fast auch bei 17 Prozent des Landes, ist geimpft. Und äh, ja, wie auch schon letzte Woche angekündigt, bei 2,5 Millionen Geimpften kann man schon nachdenken über die Öffnung, über die Sachen. Aber ich glaube, auch die aktuelle Lage ist wichtig. Also nicht nur, wie viele geimpft sind, sondern... Also wenn sich die Lage nicht ändert oder wenn eine vierte Welle kommt und wir genauso 7.000, 10.000 Neuinfektionen pro, pro Tag haben, dann lohnt es sich nicht zu öffnen, egal wie viele geimpft wir haben. Und äh, weil da muss man auch sehen, dass die, die nicht geimpft sind, die sind ja sehr gefährdet. Ja, Quarantäne 51.230 und Tests wurden 4.367.900 gemacht. Die Tests sind interessant, die ändern sich immer. Es war mal so, dass pro Tag 40.000 im Land gemacht wurden. Jetzt in den letzten Tagen hat, hatten sie auch schon pro Tag 15.000, also ist nicht so viel. Und äh, da muss man halt ausrechnen. Also wenn, wenn 7.000 positive von 15.000 Tests kommen, das ist ja fast die Hälfte. Also es ist nicht so schön. Aber ich weiß jetzt nicht gestern, wie viele Tests wir hatten. Da kann, kann ich mich nicht erinnern. Aber äh, ja, dann können wir das zählen, was dann so los ist. Ich habe da noch einen Wechselkurs. 366 Forint pro Euro. In den letzten drei Tagen geht es immer ein Forint runter. Aber ist trotzdem noch ganz gut für die, die Euro haben. 366 Forint pro Euro. 
ja, ich werfe mal schnell einen Blick auf die Kommentare, bevor wir mit den News anfangen. Ich kann das leider auch nicht einblenden. Hier, Ungar News, stellt euch das vor. Dieses weiße Bild, wisst ihr ja schon. Gestern und vorgestern hat das ja Kotte ganz, ganz schön gezeigt. Naja, ah wenn wir schon beim Thema Kotte sind, gestern äh, hat sie ja sehr schön gesagt äh, und, und ihr fandet das auch sehr toll, wie sie das gesagt hat. Äh, ich möchte nur sehr kurz in zwei Sätzen meinen Senf dazugeben, dass wir von Orban bezahlt werden, von Soros bezahlt werden und so weiter und so fort. Das ist Quatsch. Wir bezahlen uns selber, wir finanzieren uns selber und äh, ja, und ich, ich denke, vielleicht haben das deshalb so viele gedacht, dass wir was mit der Regierung zu tun haben, was wir mit Politik zu tun haben, weil am Freitag habe ich sehr, sehr viel über Orban gesprochen. Das ist klar. Am Freitag war ja fast, ich glaube, nur Orban das Thema, sein Radiointerview, wie immer. Aber es war halt so, halt so ausführlich, sein Interview und was er alles gesagt hat. Und ich habe auch nur die wichtigsten Sachen zusammengesammelt und trotzdem habe ich 20, 25 Minuten darüber geredet. Aber ja, wie gesagt, ist, ist ja, Politik ist ja auch nicht mein Lieblingsthema. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, also kann ich nur sehr grundsätzliche Sachen sagen und auch keine Meinung dazu sagen, weil ich weiß nicht, was, was das ist, was gut ist, was nicht gut ist. Also ich kann das auch nicht. Aber natürlich, ich möchte ja auch über meine Lieblingsthemen sprechen, wie ihr wisst, Natur, Freizeit, Festivals. Aber es ist halt jetzt auf einmal, also nicht die Zeit dafür auch, und äh, wenn wir nur diese Themen hätten, wäre das auch langweilig. Oder also Kontrast muss sein. Wir nehmen die ernsten, wichtigen Themen und dann Tourismus und alles, was uns auch glücklich macht. Ich glaube, dieser Mix ist wichtig bei uns. Und ich glaube, ihr findet das auch toll. Sonst wären wir ja langweilig. Wir haben jeden Tag nur so happy Sachen sagen können, oder? Finde ich. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei Corona. Weil es gab eine... Ja, Thema in den letzten Wochen, Vakzinen für Geld. Und tatsächlich wollte das nationale Impfzentrum von Ungarn äh, so halt für Geld eine schnellere Impfung garantieren. Also man konnte sich da auch extra separat registrieren. Und, ähm, und das ging natürlich auch schneller, weil ein, zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich gut erinnern kann, habe ich so gelesen, Pfizer, Moderna, eine Vakzine kostete da 28.000 Freund. Unglaublich, also wenn man schneller dran kommen möchte, konnte man sich da registrieren. Aber das ist jetzt zu Ende, das haben sie jetzt ähm, zurückgenommen und sie nehmen dann auch an der normalen Registrierung teil und helfen bei, den, bei der Pandemie. Also ist das jetzt auch keine Lösung mehr. Und äh, das zeigt jetzt auch wirklich, dass wenn, wenn ihr irgendwas seht mit Vakzinen und Geld, also wenn ihr kaufen könnt, das ist Quatsch, das ist auf jeden Fall Betrug. Vakzinen kosten in keinem Fall Geld. Jetzt, wo das nationale Impfzentrum es auch nicht mehr für Geld macht. Und ja, äh, also lieber davon Finger weg, wenn jemand für Geld Vakzinen bietet. Ist nicht gut. So, Ärztekammer fordert noch Verschärfungen. Das ist wieder ein heikles Thema. Letzte Woche haben wir das auch besprochen. Wenn weitere Verschärfungen kommen, wenn weitere Schließungen kommen, dann tut das dem Land nicht gut. Wirtschaftlich wäre das sehr, sehr schlecht für den Land, für das Land, haben auch viele Experten gesagt. Aber die erste Kammer sagt, es muss sein, die Lage ist wirklich so, so schlimm, so, so ernst, dass man hier wirklich äh, Verschärfungen möchte. Und die Logik dahinter ist, dass äh, die Wohnung, also die Logik bei den Verschärfungen, dass jeder die Wohnung nur für das Einkaufen verlassen sollte oder für die Arbeit ist ja, aber Homeoffice ist ja auch möglich bei vielen, nicht bei allen. Aber wenn wir, wenn wir jetzt so, so, so darüber nachdenken, dass jeder, jemand in Homeoffice sitzt, dann wirklich nur, nur ins, also nur einkaufen geht. Und äh, ja, Geschäfte sollen mit Personenlimits gemacht werden. Also auf einmal dürfen, in, glaube ich, dann groß, ich weiß nicht wie viel, aber ich schätze mal in Großgeschäften dann 50 Personen und dann warten die anderen draußen. Aber das ist dann auch wirklich nicht so gut, weil wenn man dann nur einkaufen geht, möchte man schnell wie möglich wieder nach Hause. Aber man geht dahin, man sieht, das sind noch 100 Leute vor sich und da wird auch wirklich nichts eingehalten, denke ich mal. Also draußen kann man das nicht so regeln, dass wirklich ein, zwei Meter Abstand halten und ähm, ja, dann sieht man da noch, dass es so bis zu 100 Menschen noch vor uns gibt und wir möchten halt nur 
Brötchen kaufen oder sowas. Naja, das ist, und man ist dann mehr draußen. Also das ist das Problem damit. Aber natürlich ist es verständlich auch, was die erste Kammer äh, damit äh, erreichen möchte. Ja, Gruppentreffen, ähm, Gruppentreffen an öffentlichen Orten sollen auf Maximum drei Personen limitiert werden. Das bedeutet natürlich die, die nicht in einem Haushalt sind. Also maximal mit drei Personen aus, äh, also drei Personen aus anderen Haushalten, aus verschiedenen Haushalten sollten sich draußen treffen. Und äh, ja, da, da ist hinter ist auch sehr viel Logik und man versteht, warum sie das so meinen. Aber wer kontrolliert das? Denn die Polizei in Ungarn äh, hat keine Kapazität dafür. Das sage ich auch, weil ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der bei der Polizei arbeitet und er hat gesagt, dass jetzt auch mit der Quarantäne am Anfang, wo weniger Quarantäne waren, da konnte die Polizei das äh, kontrollieren. Aber jetzt haben sie ja dafür auch eine App und ähm, Polizei ist ja auch sehr, sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Vor allem, sie haben auch mehr Arbeit jetzt in der Pandemie. Also jetzt kontrollieren, ob diese vier Personen, die da stehen, in einem Haushalt sind oder nicht. Also natürlich ist es verständlich, was sie damit erreichen wollen. Aber in Ungarn, glaub mir, es ist keine Kapazität da. Vor allem nicht mit der Polizei. Aber wer sonst sollte dann das kontrollieren? Zivile dürfen das nicht. Also da sind auch Regeln, die sehr, sehr komisch sind. Ja. Einkaufszentren sollen schließen mit Ausnahme von Apotheken und Lebensmittelgeschäften. Aber äh, da, ich sage jetzt nicht immer Kritik auf jeden, ich sage halt nur die andere Seite davon. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig. Also nicht nur blind das zu glauben und zu gucken und okay, sondern wir müssen auch nachdenken, ob das wirklich wichtig wäre. Also natürlich Einkaufszentren das ist eine riesengroße Sache. Sehr viele Personen da könnte potenziell Hotspot sein für das Virus. Aber wenn man da Apotheken und Lebensmittelgeschäfte offen lässt, wenn wir nur das Artgard hier in Jürgen angucken, äh, das größte Laden da in der Spar ist ein äh, Lebensmittelgeschäft. Da sind auch, ich glaube, zwei Apotheken. Also ist es schon egal, ob da äh, andere Läden offen sind oder nur die. Also, naja. Weil die Menschen gehen da trotzdem, ob es Kleidungsgeschäfte gibt oder nicht. Und dann geht man halt in den Spahn und sucht sich dort Kleider. Naja. Und äh, ja, also das meint die erste Kammer, dass es hier Verschärfungen geben sollte. Auf der anderen Seite, Orban spricht mit, dem Wirtschafts-, mit der Wirtschaftskammer und planen eine Wiedereröffnung von allen Geschäften. Da soll es nämlich diese Quadratmeter-Regelung pro eine Person, eine Person pro ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, aber ich glaube, das war in Deutschland so, ein, so eine Regelung in den Geschäften oder ist noch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es von Sven gehört, dass da auch mit Quadratmetern pro Person und so weiter was zu tun hat. Jetzt will man das reinbringen, aber das plant man. Währenddessen meint die Ärztekammer alle Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Also da gibt es kein Verständnis. Auf einer Seite ist es besser für die Gesundheit, besser für uns. Auf der anderen Seite besser für die Wirtschaft. Sehr, sehr viele Menschen leiden, weil sie ihre Geschäfte nicht öffnen können, weil sie ihre Arbeit nicht machen können. Es ist halt keine gute Entscheidung, keine schlechte Entscheidung. Man weiß nicht. Wir müssen halt abwarten. Ich weiß da auch kein, leider keine Antwort drüber. Ja, und das soll dann auch, äh, was jetzt mit der Wirtschaftskammer mit Orban besprochen wird, Einlasspersonal regulieren. Einer kommt rein, äh, er lässt dann jemand anderen also einer geht raus, dann wird der andere reingelassen und so weiter. Hier schreibt man gerade 20 Quadratmeter pro Person. Ja, ähm, ja, das ist noch so. Ja, also in Deutschland, das soll jetzt hier rein, eingeführt werden. Hier schreibt auch jemand 10 Quadratmeter. Ich glaube, das hängt aber auch von der, von der Größe des Geschäftes ab. Und ähm, ja, ähm, wir werden halt sehen, ob diese Entscheidung dann wirklich gefallen wird. Aber wie auch letzte Woche gesagt, ähm, jetzt kommt Ostern. In Ungarn ist es ja große Feier. Da trifft man die Familie, da trifft man die Freunde, man isst zusammen, man isst zusammen auch. Und äh, das wird dann, glaube ich, anders geregelt. Vor allem, wenn diese Lage bleibt, darüber, glaube ich, morgen ist ja Donnerstag. Und der Donnerstag spricht ja immer Gujas Gerge. Und ich glaube, da wird er darüber was sagen, über Ostern, weil das ist ja auch nächste Woche. Ja. Da blickt keiner mehr durch, schreibt der Peter Lauer. Das ist das Motto. Genau. Wir wissen auch nicht, was passieren wird. Wir wissen sogar nicht, was heute noch passieren wird. Ich schreibe immer Nico oder Nico. Er heißt Nico. Ja, ich schreibe meinen Namen mit CH. 
wissen nicht viele. N-I-C-H-O. Ich bin auch so Nikolas. Also, ja, aber wenn ihr meint, Nico ist schön, dann mit C akzeptiere ich das auch. Aber normalerweise schreibe ich das mit C-H. Nenn mir eine Locholo, schreibt Andrea. Ja, leider. Das ist auch eine, wie gesagt, meine, eine meiner Lieblingstraditionen in Ungarn. Diese zu Ostern, diese Besprenklung mit Wasser, mit, mit Parfüm geht man. Die Frauen, die Mädchen. Ja, leider wird das dann wahrscheinlich auch dieses Jahr ausfallen. Letztes Jahr haben wir das auch. Meine, meine Mama haben wir durch Video besprenkelt mit, mit Parfüm. Also man muss halt hier kreativ sein. Vielleicht machen wir sogar ein paar Ideen kreative Osteralternativen. Ja, wir werden sehen. Jo, okay. Dann noch dazu, zu der Ärztekammer, was sie fordern. Sie haben einen Tipp gegeben, wöchentlich einmal einkaufen gehen. Das ist natürlich, also machbar natürlich, einen großen Einkauf in einer Woche zu machen und dann muss man die ganze Woche nicht mehr raus. Aber naja, das ist schwer, also, braucht man plötzlich was oder man hat was vergessen oder wie ist man mit, mit solchen frischen Sachen wie Brot, also eine Woche einwöchiges Brot isst man nicht, also da muss man auch jeden zweiten Tag oder maximal dritten Tag Brot kaufen, aber lieber zwei, ja, da kann man auch zum Bäcker, aber wer weiß, wie weit der Bäcker ist und so weiter, also in Ungarn ist das auch nicht leider der Fall, dass hier so viele Bäcker, ich glaube in Deutschland sind sehr viele Bäcker, viel mehr Bäcker, Bäckereien, nicht Bäcker, Bäckerei. So, so viel zum Thema Corona. Versprochen. Äh, naja, halbwegs haben wir jetzt noch ein Thema, das Corona ist, aber das sind, äh, das habe ich auch als Artikel gestern geschrieben. Betrüger nutzen jetzt die Pandemie aus und die Coronavirus-Lage aus. Vor allem in Dombowal, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das sich schon verbreitet hätte in anderen Städten. Wie gesagt, in, 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 in äh, Dombowal hat man jetzt diese Methode, man ruft vor allem ältere Personen, immer die Älteren sind ja die einfachen Opfer für diese Betrüger, man ruft sie an und sagt, dass die Stadt äh, die Bürger motivieren will, wenn sie sich impfen lassen, bekommen sie 50.000 Freunde. Natürlich Quatsch, wie gesagt, Geld und, und Impfstoffe, die, die gehören nicht zusammen. Also man muss nicht bezahlen, man bekommt auch kein Geld, nichts davon glauben. Aber das wurde ja gesagt, die Betrüger haben gesagt, dass man 50.000 Forint bekommt. Dazu muss man nur seine Kreditkartendetails aufschreiben, in einem Umschlag legen und auf die Straße werfen. Ich weiß nicht warum. Und da, da sammelt halt dann ein Arbeiter der Stadt ähm, die, die, diese Unterlagen und dann schickt man das Geld natürlich zu. Aber äh, die Betrüger haben dann in mehreren Fällen hunderte von tausend äh, Forint Schaden damit verursacht und äh, nicht jeder ist da äh, reingegangen natürlich, aber man hat es geschafft, dann diese vier Personen zu verhaften, aber man spekuliert auch, dass wirklich nur vier Personen sind ähm, und äh, die, die vier haben zusammen mehr als 20 solche Betrügsfälle mit dieser Methode dann durchgeführt, aber wie gesagt, man recherchiert noch, man untersucht noch diesen Fall, ob da wirklich nur diese vier Personen drin waren. Aber wie wir wissen, man fängt vier, da kommen fünf an bei diesem Betrügerfeld. Also aufpassen, wenn man solche Anrufe bekommt, äh, dann lieber die Polizei melden. 112 ist hier die Notrufnummer in Ungarn. Und äh, da, ich glaube, da sprechen auch einige Deutsch, Englisch. Also man muss nicht auf Ungarisch melden. Und es gibt auch äh, eine Zeugennummer oder... Also eine Nummer für solche, für solche Betrügerfälle, für Zeugenfälle, 0674566070. Aber am besten ruft ihr lieber die 112, das ist auch leichter zu merken. Und äh, da könnt ihr dann alle solche Sachen. Also wie gesagt, sagt jeden Bescheid, der, jeder soll es wissen, jeder soll es mindestens drei Personen weitergeben, dass äh, solche Betrüger dann auch aktiv sind. Ja, also was haben wir hier noch? Ein Mann ist in die Donau gefallen, unglaublich. Aber dem geht's gut natürlich, alles okay. 29-jähriger Mann ist äh, bei der Petrifi-Brücke in Budapest plötzlich ins Wasser gefallen, aber die Wasserpolizei hat ihn innerhalb von drei Minuten gerettet, aus dem Wasser geholt und als Rettungsdienst weitergegeben. Und äh, er wurde dann ins Krankenhaus für Kontrolle geliefert. Aber wie, warum, das wissen wir nicht. Vielleicht war das eine Wette, vielleicht war das aus Versehen. Naja, wir wissen das leider nicht. Aber dem geht's gut. 
Ich habe noch Kaffee, unglaublich. Und wir sind schon 20 Minuten drin. Sonst trinke ich ihn immer so schnell. Jetzt habe ich das ganz gut. Ja. Wieder ein Fehler, glaube ich. Aber wir sind wieder da. Ich habe nichts gesagt. Also, also ich merke schon, wenn, wenn das weggeht, dann, dann äh, sage ich das nochmal, was, was eventuell nicht was ihr nicht gehört habt. Aber jetzt war kein Problem. Ja. In Kühlschrank legen, da hält das Brot auch sehr lange. Ist auch eine Lösung. Aber ich glaube, viele von uns mögen das frisch, oder? Also frisches Brot, das ist das Beste. Ja. Okay. Gehen wir weiter. Ich habe nämlich noch eine News für euch. Und zwar, wir haben letzte Woche gesprochen über dieses Kirchenvandal in, in, in Gödelö. Ja, in Gödelö war das. Ein, ein Vandal hat eine Kirche aufgebrochen, mit einer Axt hat er versucht, die Tür einzuschlagen, aber danach hat er dann die doch eingetreten und äh, im, in der Kirche hat er dann äh, mit, mit Öl, mit Benzin äh, die, die Bänke angezündet und dann auch mit weißer Farbe Ikonen beschädigt ähm, und dann ist er geflohen. Und man hat ihn zwar auf Kamera getappt, aber 2,5 Millionen Schaden hat er damit verursacht, die Polizei hat sofort angefangen mit den Ermittlungen. Das war ja am 15. März, am Feiertag in Ungarn. Und äh, nach einer Woche, am 22. März, ein 28-jähriger Mann wurde gefunden. <lacht> also sehr gute Arbeit von der Polizei, äh, dass sie das so schnell auffindig machen könnten. <lacht> Auf der Wohnung hat man sehr, sehr viele Gegenstände gefunden, die zu Tat gehörten. Also da war die Axt, hat man da gefunden, Öl, Benzin und sogar eine, ein paar Hosen mit, mit dem weißen Farbe, die, die auch beschmiert wurde. Also war das eigentlich ganz klar, dass er das war. Als äh, die Polizisten da waren, war der junge Mann sehr, sehr aggressiv und danach plötzlich nach einer Stunde war er dann hilfsbereit, aber trotzdem hatte keine Aussage gegeben. Also wir wissen immer noch nicht, was sein Motiv war warum er das gemacht hat und äh, vielleicht war da noch jemand drin, darüber hat er nichts gesagt. Also, das war ja letzte Woche. Ich glaube, da kommen noch ganz interessante Details in den nächsten Tagen. Ähm, wenn sich da was herausstellt, dann natürlich geben wir euch Bescheid, weil das ist auch ganz interessant, warum er das gemacht hat. Ja, Hauptsache Urlaub auf Mallorca ist möglich. Ja, das weiß ich nicht. Ich war leider noch nie auf Mallorca. Aber, ja. Jetzt ist mein Kaffee alle. Gut. Äh, äh, Servus an allen. Einen schönen Tag. Ja, einen schönen Tag. Die auch, Doris. Ja, wenn ihr Fragen habt, ruhig auf, in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Da habe ich noch eine News für euch. Und dann sind wir da auch wirklich durch. Wir sind in eine sehr gute Zeit. Wir sind nur 23 Minuten drin. Ja. Gestern habe ich das nämlich auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Viele von euch haben das wahrscheinlich gesehen. Immer wieder das, ja, das äh, schwarze Lamm von Ungarn Verkehr, oder? Und jetzt hat man eine Grafik äh, veröffentlicht mit dem tödlichen Unfällen in Ungarn von 2001 bis 2020. Wie wir alle wissen, Verkehr in Ungarn, Autofahren in Ungarn, vor allem auf den Schnellstraßen, Hauptstraßen, Autobahnen ist manchmal sehr, sehr gefährlich. Es gibt sehr viele Idioten, das muss man halt so sagen. Es gibt kein schöneres Wort dafür, viele Idioten auf den Straßen. Und es ist auch sehr gefährlich manchmal. Und auf diese Grafik, schaut euch das vielleicht auf der Webseite an. Jetzt kann ich, wie gesagt, keine Bilder zeigen und es auch nicht äh, linken. Aber auf unserer Webseite gibt es diese Grafik. Und man sieht sehr, sehr deutlich, dass trotzdem so, so viele tödliche Unfälle in Ungarn immer noch gibt, es ist sehr, sehr niedrig, die Zahl. Ähm, seit 2001 sehr viel gesunken und vor allem letztes Jahr. Aber das habe ich ja dann auch geschrieben, dass da war ja nicht so viel los. Da waren weniger Urlaube, da sind Leute weniger rausgegangen, auch mit den Autos. Und natürlich war da auch weniger Unfälle, weniger tödliche Unfälle. Aber ein tödlicher Unfall ist auch einer zu viel, sage ich immer. Und man muss dann immer aufpassen. Und die meisten solche Unfälle, das sage ich auch immer, mit ein wenig Aufpassen äh, kann man diese vermeiden. Also immer ein drittes Auge, ein viertes Auge offen halten. Und dann 
ja, das tun, was möglich ist. Und da habe ich noch eine kurze Liste gefunden mit den gefährlichsten Straßenabschnitten in Ungarn. Weil das fragt man ja auch immer. Ähm, also die Top 3 sind die Hauptstraße 82 bei Westbrem. Ist auch verständlich, da ist viel los Richtung Balaton. Von Norden kommt man da. Und also wie gesagt, Hauptstraße 82 bei Westbrem. Die Straße 1119 im Komitat Komar Mistergum, das fährt da durch äh, oder von unten, wer weiß, das habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber das ist auch die zweitgefährlichste und die drittgefährlichste ist der Autobahn, Autobahn M7 Abschnitt im Komitat Fair und das hat auch irgendwie mit Balaton zu tun, also ist in der Richtung, also wie man sieht, weil Balaton ist natürlich einer der beliebtesten Ziel, äh, Ziele von Straßen, von Hauptstraßen, äh, Autobahnen, und da fahren auch viele hin und da passieren halt auch sehr viele Unfälle. Aber überall im Land ist das so. Und äh, ja, und manchmal gibt es dann auch tödliche Unfälle leider. <lacht> ja, also das waren die News von mir. Und vielleicht gucke ich jetzt nochmal, was ihr geschrieben habt. Tschüss, hier verabschieden sich schon einige. Äh, ja, hoffentlich klappt es dieses Jahr im Sommer am Balaton. Ja, also ich möchte auch dahin. Aber natürlich, für euch ist das schwerer, nicht aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich oder aus der ganzen Welt kommen, ist das natürlich schwerer, nach Ungarn zu kommen. Und ja, wir haben klein, leider keine, leider keine Glaskugel, wo wir das sehen können. Wir haben nur vielleicht Schätzungen. Ich, ich schätze persönlich, ab Mai ändert sich was, ab Mai wird es ein bisschen besser und äh, dann natürlich ab Juni dann auch immer noch, also ich glaube Mai und Juni wird so die Verbesserung kommen. Aber das ist irgendwie so nur ein persönliches Gefühl, nimmt das nicht als, als Tatsache. Das ist nur mein Gefühl und wir hoffen, dass es das auch wirklich so ist. Ja, man fragt jetzt Sven. Sven geht es gut, von Tag, von Tag zu Tag besser. Wahrscheinlich seht ihr ihn diese Woche noch nicht. Gestern hat ja und vorgestern Kotter hat die Kaffeetasse gemacht und war sehr schön. Jetzt mache ich äh, sie dann auch und wir werden sehen, vielleicht kommt Katta auch noch zurück. Aber ich glaube, diese Woche seht ihr Sven noch nicht, weil er muss sich noch ausruhen. Und, aber ihm geht es besser. Also Katta hat auch, ich habe auch mit Katta gesprochen. Ich habe sie ja auch nicht getroffen seit zwei Wochen. Ich bin ja im Homeoffice. Aber sie hat gesagt, von Tag zu Tag wird es besser. Und wir hoffen, das bleibt auch so. Und dann könnt ihr ihn auch vielleicht, vielleicht nächste Woche sehen. Ich weiß nicht, wann er zurückkommen möchte, aber bis dahin bin ich ja auch hier. Mir geht es ja auch so 95% schon gut. Alles okay, immer noch Schnupfen drin und äh, ja, wir werden sehen, aber hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen wird dann auch alles besser. Gute Besserung, ja, die, diese Kommentare und diese Nachrichten, diese gute Besserungsnachrichten, die helfen auch Sven, glaube ich, wirklich, also es tut ihm auch gut. Ich schreibe ihm immer, ey, wie viele Leute hier schönen Tag wünschen, dir gute Besserungen wünschen und so. Ja, unglaublich. Also ihr helft wirklich, Sven. Damit. Ja. Der 21. 31. Dezember wird es wohl werden. Wann es besser wird? Naja, hoffen wir, dass dann auch besser wird, aber dass dann im Mai oder Juni anfängt. Oder? Naja, wir werden halt sehen. Wie gesagt, wir haben ja keine Glaskugel. Ja, also das war's von mir. Wie gesagt, ich, ich gucke mal noch mal hier in die Kommentare. Klugscheißer schreiben. Ich? Ich bin ein Klugscheißer? Ist aber nicht nett, solche Sachen zu schreiben. Aber wenn es nicht ich war, dann ist es auch nicht nett. Schreibt doch nicht sowas. Trink mal ein paar Nico, Nico. Ja, Stefan Schatz, unglaublich. Aber ich muss zugeben... In den letzten vielleicht zwölf Tagen habe ich jeden Tag ein paar Linke getrunken. Normalerweise mache ich das nicht. Aber jetzt, wo man Schnupfen hat und äh, hier sehr guter Palinker ist, bei, also bei, ich bin ja jetzt bei meiner Freundin und ihr Vater gibt immer mir ein Palinker, ich trinke noch ein, trink noch ein. Also in den letzten Tagen, wie gesagt, eins, zwei Palinker ist immer. Aber vielleicht lebe ich deshalb. Vielleicht bin ich deshalb wieder gesund geworden, wer weiß. Also das, das hilft auch wirklich. Also das kann ich auch äh, bestätigen, dass Palinker vor allem bei solchen Schnupfensachen hilft. Am Abend trinkt man eins, zwei, legt sich ins Bett, schläft sieben, acht Stunden. Beste Medizin, hier schreibt man das auch schon. 
Ja, Nico, es ist Fastenzeit, da trinkt man kein Alkohol. Genau, Sonst, normalerweise werde ich das auch nicht, aber das ist ja nicht so ein Alkohol, dass man auch Spaß trinkt. Ich gehe ja auch nicht feiern, ich gehe auch nicht Party machen, aber zum Beispiel Bier habe ich seit mehr als einem Monat nicht getrunken, wegen auch, auch wegen der Fastenzeit. Also ich trinke, auch, ich esse auch kein Fleisch am Freitag. Äh, ja, also ich halte diese Fastenzeit halt auch ein. Aus Kaffeetasse wird Panikertasse, naja, das, das fangen wir dann aber nicht am Morgen um 9.30 Uhr an, auf jeden Fall. Ja, desinfizieren von innen, genau, das sage ich auch immer. Der Nico wird noch ein richtiger Ungar. Ich bin aber ein richtiger Ungar, ich kann halt nur Deutsch. <lacht> ja, also, vielleicht haben das einige von euch nicht gewusst. Aber ich bin, ich bin, naja, nicht 100% Ungar, mein Vater ist ja Engländer, aber meine Mutter ist Ungar und ich bin auch hier geboren. Negro-Bonbons helfen, genau. Negro-Bonbons sind auch ein Klassiker hier in Ungarn. Und die helfen auch wirklich, vor allem bei Halsschmerzen und solche Erkältungen. Ja, also ich sehe hier, dass sehr viele einverstanden sind, dass Palinka hilft. Und äh, deshalb lasse ich euch auch und geht mal Palinka trinken. Aber wartet vielleicht bis zum Abend. Ich warte das auch ab. Ich trinke jetzt vielleicht noch einen Kaffee. Und ja, dann sehen wir uns. Ich glaube, morgen bin ich dann auch da. Und morgen sehen wir uns vielleicht zweimal wie letzte Woche. Weil, ähm, weil wie gesagt, der... Der Kanzleramtsminister Gabriel Gujas, der spricht ja auch morgen und dann gebe ich auch eure, euch diese Infos dann weiter. Ja, du warst zu lange in Deutschland, Nikolas. Ich war da nur vier Jahre. Also, ja. Ich halte mich für einen Ungarn, der gut Deutsch kann und der auch Kaffee mag. Ja. Alles klar. Wie ich sehe, verabschieden sich auch hier viele schönen Tag. Ich wünsche euch auch einen schönen, gesunden Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und siastok. Tschüss, auf Wiedersehen. Arrivederci in jeder Sprache.